ഏതൊരു നഗരത്തിൻ്റെയും സ്ഥിരാകേന്ദ്രങ്ങളാണ് അവിടുത്തെ വാണിജ്യ വ്യവസായ ശാലകൾ പകൽ സമയങ്ങളിൽ ജനങ്ങളെ ആകർഷിച്ചും നഗരത്തിന് ജീവൻ നൽകിയും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ കച്ചവട കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് രാത്രികാലങ്ങളിൽ എന്തു സംഭവിക്കുന്നു ഒരന്വേഷണം കേരള ഷോപ്സ് ആൻഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ആക്ട് പ്രകാരം എല്ലാ കടകളും വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളും രാത്രി എട്ടുമണി വരെ മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കാവൂ ഷോപ്പിംഗ് രീതികളും ജീവിത ശൈലിയും ദിനം പ്രതി മാറുന്ന ഇന്നത്തെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഈ കാലഹരണപ്പെട്ട നിയമം എത്രത്തോളം അനുയോജ്യമാണ് കടകളുടെ പ്രവർത്തന സമയം ഉൾപ്പെടെ മറ്റു പല കാര്യങ്ങളും കർക്കശിക്കുന്ന ഈ നിയമത്തിന് ബദലായി ഈസ് ഓഫ് ഡൂയിങ് ബിസിനസും തൊഴിൽ ഉൽപാദനവും മുന്നിൽ കണ്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ഒരു നിർദ്ദേശമെന്നെ മോഡൽ ഷോപ്സ് ആൻഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ബിൽ മുന്നോട്ടു വെച്ചിരുന്നു ഇതിനെപ്പറ്റി പഠനം നടത്തുന്നതും കേരള സർക്കാരിന് നിർദ്ദേശങ്ങൾ മുന്നോട്ടു വയ്ക്കുന്നതും കൊച്ചി ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സെന്റർ ഫോർ പബ്ലിക് പോളിസി റിസർച്ച് എന്ന ഗവേഷണ സ്ഥാപനമാണ് വളരെ പ്രോഗ്രസീവായ പല പ്രൊവിഷൻസും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഈ ബില്ല് അടിസ്ഥാനമാക്കി കേരളം ഉൾപ്പെടെ മറ്റു പല സംസ്ഥാനങ്ങളും അത് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോസസ്സിലാണ് നിലവിലുള്ള കേരള ഷോപ്സ് ആൻഡ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻ്റ് ആക്ടിൽ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ തുറക്കുന്ന സമയവും അടയ്ക്കേണ്ട സമയവും റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കടകളാണെങ്കിൽ രാത്രി പത്ത് മണിക്ക് ശേഷം പ്രവർത്തിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന നിയമത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും കട അടച്ചിടണമെന്നും നിയമത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീകൾക്ക് രാത്രിയിൽ ഏഴ് മണിക്ക് ശേഷം ജോലി ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നും നിയമത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് വൺ ഓഫ് ദ പ്രൊവിഷൻസ് നമ്മളിവിടെ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഇന്നത്തെ ഈ കാലഘട്ടത്തിലും ഇപ്പം ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഒരുപാട് മാറി കരിയറിൻ്റെ ആ ഒരു സ്റ്റൈലൊക്കെ മാറി രാത്രിയിൽ കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ നേരം ആളുകൾ പുറത്ത് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ചേഞ്ചിങ് ടൈംസിൽ നിയമവും അതിനനുസരിച്ച് മാറണ്ടേ എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് രാത്രി കാലങ്ങളിലാണ് എപ്പോഴും കച്ചവടം മെയിനായിട്ട് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം രാത്രികളിലെ ഗസ്റ്റ് മെയിനായിട്ട് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ആംബിയൻസും ലൈറ്റിൻ്റെ ഇതിലൊക്കെ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ രാവിലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു വെയിലും സംഭവങ്ങളും കൊണ്ട് കച്ചവടം കുറവാണ് കാരണം ഫോട്ടോ ചീ ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൂറിസ്റ്റ് ഫീൽഡാണ് അതിനകത്ത് ഒരു വൈകിട്ട് ഒരു ആറ് മണി മുതൽ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് ഒരു മണി വരെയാണ് കച്ചവടത്തിന് മെയിനായിട്ട് കിട്ടുന്നത് അത് രാത്രി കാലങ്ങൾ പത്ത് മണിക്ക് കിടക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഫീൽഡ് നല്ല രീതിക്ക് ബാധിക്കുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ ഈ തുറന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിനിടയിൽ പോലീസുകാർ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അടക്കാനാണ് പറയണത് പുറത്തെ രാജ്യങ്ങളിൽ പോകുമ്പോൾ അവിടെ എല്ലാം ഇതിന്റെ ലൈറ്റ് ഹൗസിൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഇതും ഷോപ്സും തുറന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് അത് നൈറ്റ് ഷോപ്പിംഗ് ആൾക്ക് വളരെ സൗകര്യമാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇല്ലാത്ത കാരണമാണ് ഇവിടെ നാച്ചുറലി ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് അങ്ങനെ ഫ്രീഡം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ് പല ഷോപ്സുകളും നൈറ്റ് മറ്റേ ഷോപ്പിങ്ങിനുള്ള ബില്ലിംഗ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ പലർക്കും ഈ ഓഫീസ് ടൈമിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകാനുള്ള മറ്റേ ഷോപ്പിങ്ങിന് പോകാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടും ടൈം കിട്ടാറില്ല അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ടൈം എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നതും നമ്മുടെ ലേഡീസിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ഹൗസ് റെസ്ട്രിക്ഷനുകൾ മാറ്റം എന്തൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇനി മൂവിംഗ് ഫോർവേർഡുള്ള സ്ഥല സമയത്തൊക്കെ എന്തായാലും അത് അത്യാവശ്യമാണ് നമ്മുടെ കൺട്രിയുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഷോപ്പ് ആൻഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ആക്ട് പുതുക്കുമ്പം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വ്യാപാര മേഖലയ്ക്കും വ്യവസായ മേഖലയ്ക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേണ്ടത് കമ്പനി മാനേജ്മെൻറ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാപനത ഉടമയ്ക്ക് ഈ തൊഴിൽ മേഖലയിലെ അച്ചടക്കങ്ങളും തൊഴിൽ മേഖലകളെ സമയങ്ങളും ക്രമീകരിക്കാനുള്ള ഒരു അനുവാദവും സ്വാതന്ത്ര്യവും കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പരമപ്രധാനമായ ആവശ്യം കടകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കാൾ ഉപരി നിലവിലുള്ള നിയമം രാത്രി ഏഴു മണിക്ക് ശേഷം കടകളിലും വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ജോലി ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും സ്ത്രീകളെ വിലക്കുന്നു ഇതിലൂടെ നൈപുണ്യമില്ലാത്ത വലിയൊരു വിഭാഗം സ്ത്രീ തൊഴിലാളികളുടെ തൊഴിലവസരങ്ങൾ കൂടിയാണ് ഈ നിയമം വിലക്കുന്നത് വേൾഡ് എക്കണോമിക് ഫോറത്തിന്റെ ഒരു റിപ്പോർട്ടിൽ ഗ്ലോബൽ ജെൻഡർ ഗ്യാപ് ഇൻഡെക്സിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള റാങ്കിങ്ങിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് രാജ്യങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയുടെ റാങ്കിങ് നൂറ്റി എട്ടാണ് ജെൻഡർ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള
അത് മുഖേന നമ്മളൊരു ബേസിക് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ഡിനൈ ചെയ്യുക എന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ പ്രോഗ്രസിനെ കൂടി തന്നെയാണ് അത് ബാധിക്കുന്നത് മോഡൽ ആക്ട് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രകാരം കടകൾ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുമതി നൽകുന്നതിനോടൊപ്പം സ്ത്രീകളുടെ മേലുള്ള വിവേചനാപരമായ വിലക്ക് എടുത്തുമാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ സ്ത്രീ തൊഴിലാളികളുടെ രാത്രികാലത്തെ സുരക്ഷ ഒരു പ്രധാന വെല്ലുവിളിയായി ഉന്നയിക്കപ്പെടുമ്പോൾ കൊച്ചി മെട്രോയ്ക്ക് പറയാനുള്ളത് വേറെയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നൈറ്റ് നിക്കണം എന്ന് കേട്ടപ്പോ എനിക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നി കാരണം വീട്ടിലെയും കുട്ടീനെയും എല്ലാവരും തനിച്ചാക്കിട്ട് വന്നല്ല എന്നുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് ശരിക്കും നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആണ് ഇവിടെ പിന്നെ രാത്രി ആണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഷിഫ്റ്റ് ആണെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഒമ്പത് മണി വരെ അപ്പോഴും ബസ് സർവീസ് ഉണ്ട് അതും വലിയ പ്രശ്നമില്ല മാറുന്ന ഒരു ഒരു കാലത്ത് ആറു മണിക്ക് ഏത് കട അടയ്ക്കുന്നത് അവരുടെ ബിസിനസ് ശരിക്കും നടക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന ആറു മണിക്കൊക്കെ ശേഷമാണ് അപ്പോ ഒമ്പത് മണിക്ക് വരിക്ക് അവർക്ക് തൊഴിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു നിയമം ഇല്ലെങ്കിൽ ഏഴു മണിക്ക് പോകണം എന്നുള്ളൊരു നിയമം ആണെങ്കിൽ പിന്നെ സംഭവിക്കുക അവിടെ സ്ത്രീകളെ ജോലിക്ക് നിർത്തില്ല ആ ആണുങ്ങളെ മതി ആൺകുട്ടികളെ മതി അവർ ഒമ്പത് മണി അവർക്ക് നിൽക്കാമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് അപ്പൊ സ്ത്രീകളുടെ തൊഴിൽ സാധ്യതയും കുറയും ഇതൊരു ബാലൻസ് ചെയ്ത് വരണം പ്രത്യേകിച്ച് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഒക്കെ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒമ്പത് മണി വരിക്ക് ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് സ്ത്രീകൾക്കും തൊഴിലവസരങ്ങൾ കൂടും ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ ടേൺ ഓവർ കൂട്ടും ലാഭം കൂട്ടാം അപ്പൊ രണ്ടു വശവും ഉണ്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി പക്ഷെ എഴുന്നുള്ളത് മാറ്റേണ്ട സമയം തീർച്ചയായിട്ടും ആയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എന്റെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം ഷോപ്സ് ആൻഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ആക്ട് പ്രകാരം ലേഡീസിന് ഏഴ് മണി വരെ ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ട് സപ്പോസ് വിമൻ ആർ അലൗഡ് ടു വർക്ക് ഫോർ ലോങ്ങർ ഹവേഴ്സ് ഇത് കുറച്ചുകൂടി ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഫോർ ദ വിമൻ ഫോർ ദ വിമൻ മോർ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആൻഡ് ഓൾസോ രാത്രികളിൽ സ്ത്രീ സുരക്ഷിതരാണോ എന്ന് അന്വേഷിച്ചിറങ്ങിയ മാധ്യമ പ്രവർത്തകയുടെ അനുഭവം ആശങ്കാജനകമാണ് ഒരു ലൈഫ് നൈറ്റ് ലൈഫ് നമുക്ക് തീരെ ഇല്ലത് വി ഹാവ് സ്പോക്കൺ എ ലോട്ട് അബൌട്ട് ഇറ്റ് നമുക്കൊരു കംഫർട്ടബിൾ സേഫ് ട്രാവൽ ഇൻ ദ നൈറ്റ് നെവർ ഹാപ്പൻസ് ഒരു സെവൻ ഒ ക്ലോക്ക് എന്നുള്ള ആ ഒരു ടൈം ടേബിളിന് ബിയോണ്ട് ആയിട്ട് സ്ത്രീകളുടെ ഒരു ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിലെ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസിലും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഓൾ ജെൻഡേഴ്സ് ഈക്വലി മ്യൂച്വലി എങ്ങനെ നമ്മൾ പകൽ ജീവിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് യാത്രയും ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ തടസ്സങ്ങൾ മാറിക്കടന്ന് സ്ത്രീകൾക്ക് ജോലി ചെയ്യാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകാനും നൈറ്റ് ഷോപ്പിങ്ങും മറ്റും പ്രാവർത്തികമാക്കാനും ഗവൺമെന്റിനും തൊഴിൽ ദാതാക്കൾക്കും എന്താണ് ചെയ്യാൻ കഴിയുക സ്റ്റേറ്റിന്റെ ചുമതലയാണ് എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും സംരക്ഷണം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് തൊഴിൽ ദാതാവും സ്റ്റേറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ലോക്കൽ ഗവൺമെന്റും ലോക്കൽ പോലീസും മർച്ചന്റ് അസോസിയേഷനും എല്ലാവരും കൂടി ചേർന്ന് ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ാണ് ചെയ്യ എല്ലാവരും ഒത്തൊരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച് ആ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കുന്നതായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ സ്റ്റേറ്റ് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് തന്നെ തൊഴിൽ ദാതാവിൻ്റെ മേൽ ചുമതല ഏൽപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലതെന്നാണ് എനിക്കത് തോന്നുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ സമൂഹത്തിൽ സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടായി വരുന്ന മാറ്റങ്ങളിലൂടെ ഈ സേഫ്റ്റി സെക്യൂരിറ്റി ആസ്പെക്റ്റിനെ പറ്റി പൊതുസമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ചില വേദനകൾ കൂടി ഒരു പരിഹാരമായി ഈ രാത്രികാലങ്ങളിലെ ഷോപ്പിങ്ങും രാത്രികാലങ്ങളിൽ സ്ത്രീകൾ ജോലി എടുക്കുന്നതൊക്കെ കാരണമായി മാറിയേക്കാം ഓഫീസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വൈകുന്നേരം മാത്രമേ കടയിൽ ചെന്ന് പച്ചക്കറി വാങ്ങിക്കുക അങ്ങനെ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുക ഇതൊക്കെ വൈകുന്നേരം മാത്രമേ നടക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഏഴര മണി നേരത്ത് ഞാൻ വീട്ടിലെത്തി ടയേർഡായി ഓഫ് കടയിൽ ചെന്ന് കടയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെയും ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു സെയിൽസ് ഗേളോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എംപ്ലോയീസ് എന്ന നിലയ്ക്ക് സ്ത്രീകൾ കസ്റ്റമേഴ്സ് എന്ന നിലയ്ക്കലും സ്ത്രീകളെ ഒന്നും കാണാറില്ല ഐ വുഡ് ബി മോർ കംഫർട്ടബിൾ ഇഫ് കുറേ കൂടി വിമൻ വർ ഔട്ട് അബൌട്ട് ഇൻ ദിസ് ഔട്ട് ആൻഡ് അബൌട്ട് ഇൻ ദ സിറ്റി നൈറ്റ്
അപ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് മോളുകളെ ആശ്രയിച്ച് അവിടുത്തെ തിരക്ക് അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട് അപ്പോൾ റിലാക്സിങ് ആയിട്ട് അവർക്ക് ഷോപ്പിംഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റാറില്ല അതേമാതിരിയാണ് വീക്കെൻഡ് ഷോപ്പിംഗ് എസ്പെഷ്യലി ഞായറാഴ്ചകളിൽ അത് വളരെ ആവശ്യമുള്ളൊരു സാധനമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ നൈറ്റ് ഷോപ്പിംഗ് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കൊച്ചി നഗരം എന്നുള്ളതിന് ഒരു വളരെ നല്ല കാര്യമായിരിക്കും ഉടൻ പ്രതീക്ഷിക്കാം നൈറ്റ് ഷോപ്പിംഗും നിയമതടസ്സമില്ലാത്ത കച്ചവടത്തിൻ്റെ രാത്രികളും ഉടൻ പ്രതീക്ഷിക്കാം സ്ത്രീകൾക്കെതിരെ വിവേചനമില്ലാത്ത തൊഴിൽ നിയമത്തിനായി ഉടൻ പ്രതീക്ഷിക്കാം മോഡൽ ഷോപ്സ് ആൻഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ആക്ടിനായി നമ്മ ഹാപ്പിയാണ് അങ്ങനെ കിട്ടിക്കുന്നത്